大家好，欢迎来到刘姐厨房，我是刘姐，今天给大家分享千里香茴苓的秘制做法，肉嫩汤鲜，学会了都可以出摊了，一起看看我是怎么做的吧。早上去菜场花二十块钱买了两斤大骨头，卖肉老板已经帮忙剁好了，我们这边大骨头一斤十二，不知道你们那边多少钱一斤？首先我们把大骨头清洗干净，用流动的清水多冲洗几遍。然后再往锅里面加入足够的清水，再把冲洗干净的大骨头直接倒入锅中，盖上盖子，开大火烧开。锅里的水烧开后，再用勺子把浮沫撇出来，然后再把提前准备好的葱段、姜片、两粒八角放进来，加点料酒去腥，再来点白醋，加醋能够促进骨头里面营养物质的释放。然后转小火慢炖两个小时左右。接下来我们来和面，面粉中加入三百克的面粉，再加入两克食盐，增加面粉的筋性，再加入一小勺的碱面，打入一颗鸡蛋，用筷子搅拌均匀，搅匀后分次往盆里面加入温水，边倒边搅拌，搅拌成面絮状，下手揉成面团。一般情况下，一斤面粉要加二百二十克的温水、三克的食盐和两克的碱面。做馄饨的话，和的面要稍微硬一些，吃起来口感才会滑爽劲道。最后把它揉成一个偏硬一点的面团，然后盖上保鲜膜，醒面三十分钟。接下来准备一个小碗，放上葱丝、姜丝，再放上一个八角，把它掰碎。然后加入热水浸泡二十分钟。这是早晨和大骨头一起买回来的新鲜猪肉，先把猪肉皮削下来，削下来的猪肉皮不要扔掉了，斩的多了可以用来做冻肉吃。然后再切成小块，切好后放入绞肉机内，绞成肉馅绞好后把它倒入大碗里，接下来开始调馅往里面加入一勺食盐，一勺十三香，半勺胡椒粉去腥，再加入半勺白糖提鲜，加入一勺生抽，适量的蚝油，最后再加入一勺糯米粉，把刚泡好的葱姜水再分次加进来，用筷子朝着一个方向不停的搅拌，搅拌至肉馅上劲，充分吸收水分。搅拌像这样发粘了，然后再第二次加入葱姜水，继续朝着一个方向搅拌，使肉馅再次充分的吸收料汁，这样搅出来的肉馅口感才会更好。搅拌粘稠，再第三次加入葱姜水，继续搅拌均匀。搅拌至肉馅看不到水了，然后再加入适量的食用油和芝麻香油，锁住水分，继续朝着一个方向搅拌均匀。接下来再把提前准备好的葱花加进来，继续搅拌均匀。搅拌均匀，我们的肉馅就调好了，先放在一旁备用。接下来再准备一个紫皮洋葱，给它对半切开，这里我们用一半就够了。再把它切成丝，然后切成洋葱丁，切好后装入盘中备用。准备一段大葱，切成葱花。再准备两粒大蒜，切成蒜片一块生姜切片切好后全部倒入绞肉机里，将它们打碎，也不需要打得太碎了，像这种程度就可以了。接下来锅中多倒一点油，油热放入一个掰碎的八角，再把刚刚搅好的葱姜末倒进来，这里一定要注意，一定要用小火慢熬。不要心急，一直不停的搅拌，防止糊锅。一直熬到像这样微焦的时候即可关火。再加入一把虾皮，稍微的给它翻炒一下，然后倒入碗中备用。切记不要熬的时间太长，那样容易发苦。大家看一下，熬好的黑葱油特别的香，这也是千里香馄饨之所以好吃的最关键的一个原因。这会儿我们的面也醒好了。把它移到面垫上，把它揉匀
，揉匀后再用手使劲的压一压，然后用一根长一点的擀面杖，先把面团边拽边擀开，然后用面片包住擀面杖，两手慢慢的往前推，再从中间往外擀，再擀的时候可以撒上一点淀粉防粘。然后像这样不停的一直往前推，再用力的往后拉，一边擀一边转，一直重复这样的手法，擀出来的面片才会均匀。做馄饨，这个面皮一定要擀的稍微比饺子皮薄一些才好吃。最后擀成像视频中这种薄厚就可以了。然后像折扇子一样，先把它们折起来，再切成均匀的小段然后再把每一个小段拆开放在一块再切成均匀的方块看一下，这样馄饨皮就做好了，是不是很漂亮？接下来就开始包馄饨了，取一张馄饨皮放上适量的肉馅像这样对折，然后这个角再向上对折，这个角向上对折，用手用力按压一下。这样一个馄饨就包好了。这种包法包出来馄饨像福袋一样。还有一种方法就是，放上馅料，放在一个角的地方，然后向上折，再折两圈，成一个长条状了。反方向的，把它按压起来。这样一个毛耳朵馄饨就包好了。大家按照自己喜欢的方式包就可以了。全部包好后，接下来就开始下馄饨了。锅中烧水。水开后，下入馄饨，用铲子慢慢的推动一下，防止粘连。盖上锅盖，大火烧开。接下来，在碗里调个料汁，加入一小勺的食盐，半勺胡椒粉，再加点葱花、香菜，来一点紫菜、虾皮儿，再加入一勺刚刚熬好的葱油。加入适量的生抽，然后再加入适量的开水，再舀上一勺刚刚熬好的大骨汤。馄饨煮开后，煮上三滚就可以了。中间可以点两到三次的清水。这会儿馄饨也熟了，给它盛入碗中，再滴上几滴香油，香喷喷的千里香馄饨就做好了。闻着太香了，看着就想吃。皮薄大馅汤鲜肉香，味道鲜美，真的是太好吃了。学会自己在家做，干净卫生，吃着放心又实惠，比外面卖的还要好吃。学会了都可以出摊了。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。